हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक सुरू है अपना रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स या टॉपिक मधे आतापर्यत अपन जे कवर के लिए पॉइंट है तो है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये वेगवे टाइप्स आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन अपन पाल हो लास्ट लेक्चरला टी एस ऑफ एंथर आज लेक्चरला अपन जो पॉइंट डिस्कस करना आहोत तो पॉइंट नाव है मैक्रोस्पोरोजेनेसिस ओके आता पहा मैक्रोस्पोरोजेनेसिस मे तो अपन आधी हे डेफिनेशन बोया वॉट इज मीन बाय मैक्रोस्पोरोजेनेसिस मैक्रोस्पोरोजेनेसिस बी फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोअर हा मैक्रोस्पोअर अजु एक नाव है दैट इज कॉल एज पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन ऑफ दी मैक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मैक्रोस्पोर मदर सेट ज्यादा प्रोसेस मध्य मैक्रोस्पोर तैयार होता पास मैक्रोस्पोर मदर सेल पास प्रोसेस मैक्रोस्पोरोजेनेसिस आता पहा लास्ट लेक्चर लेव मैं तुम्हारा एंथर सा ट्रांसफर सेक्शन एक्सप्लेन के एक शब्द बगित होता तो मैक्रोस्पोर मदर सेल का संगल होते मैं तुम्हारा आठते का बे मैक्रोस्पोर मदर सेल्स अपने कुछ पाया मिलता दे आर प्रेजेंट इन द स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस टिश्यू अपने कुछ पाया मिलते इट इज प्रेजेंट इन साइड दी पोलन सैक पोलन सैक मधे अपना मैक्रोस्पोर मदर सेल पाया मिलता इन शॉर्ट मधे एम एम सी अत हे मैक्रोस्पोर मदर सेल पोलन सैक मध्य मैक्टिकली डिवाइड होता लक्षा गया दीज मैक्रोस्पोर मदर सेल इन द पोलन सैक डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मिओसिस मैक्रोस्पोर मदर सेल का प्रोसेस मध्य जी प्रोसेस ऑफ मिओसिस वन मैक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मिओसिस फॉर्म दी टेट्रैड ऑफ मैक्रोस्पोर एक मैक्रोस्पोर मदर सेल मिओसिस प्रोसेस द्वारे काय तैयार करते टेट्रैड मे फोर मैक्रोस्पोर तैयार कर अपने पाया मिलता ओके अपने एक लक्षा आल से मैक्रोस्पोर मे जिस नाव का है पोलन ग्रेन्स ये मैक्रोस्पोर कि पोलन ग्रेन को तैयार करते मैक्रोस्पोर मदर सेल एक मैक्रोस्पोर मदर सेल मिओसिस प्रोसेस मध्य कि मैक्रोस्पोर तैयार करते फोर मैक्रोस्पोर अपन टेक्ट्रेड ऑफ मैक्रोस्पोर ठीक है मत अपन बोया हे पोलन ग्रेन कि मैक्रोस्पोर स्ट्रक्चर कैसे पाया मिलता पॉइंट अपन बढ़ना आता तो मे स्ट्रक्चर ऑफ दी मैक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन तो ये मधे अपना जे पॉइंट बढ़ाए क्या है बहुत स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोस्पोर बरबर है कि वो तो पोलन ग्रेन ठीक है आता हम मैक्रोस्पोर च स्ट्रक्चर अपना इत ब है इत मैं एक डायग्राम दाखोते रफ तुम्हारा पहा सपोज प्रत्येक वे लक्षा गया मैक्रोस्पोर है तुम्हारा अभी ओवल कि स्पेरिकल शेप जे पाया मिलता ठीक है प्रत्येक मैक्रोस्पोर मधे एक सिंगल अपना न्यूक्लियस पाया मिलत या मैक्रोस्पोर दोन लेयर्स अपना पाया मिलता को दोन लेयर्स है बहुत बाहर की एक मी लेयर दाखते इत आप ड्रॉ करते बाहर की लेयर है लेबल्स कस करते बन आउटर लेयर ऑफ दी मैक्रोस्पोर इज कॉल एज एक्जाइन 
inner layer of microspore is called as thin type. Okay, this is called as the nucleus. This one is called as the cytoplasm. पाहे जाले structure microspores के यह पोलन रेंज है एच्चा मदे काई काई आपनाला explain कराई चाहे नीट लक्षे दाई किड़ा इता आपना सांगाई चाहे कि हे microspores जे आपनाला पाला में इता कि नेमी तुमाला कशी पाला में इता they are always non-motile बरोबर है these microspores are unicellular that is they are made up of one cell they are uninucleate they have only one nucleus. This microspores has two layers or it is surrounded by two layers and both these layers are together called as sporoderm. Pollen grains are non-motile. They do not move from one place to another place. They are unicellular, made up of only one cell. They are uninucleate, having single nucleus. They are surrounded by two layers, and these layers are called as sporoderm. Then, what is meant by sporoderm? Now, we'll be, uh, we will explain this sporoderm. Why? The sporoderm means that you have to look at it. Okay? The sporoderm means that you have to look at it. Sporoderm is the layers of the pollen grains. Outer as well as inner. Mug, after the sunlight side, outer layers Japan pool and then checks the layer that is called as exine. And inner layer Japan explain the way that is called as inner. But he is outer layer of Nala Palamite, Lapamonto exine layer. He exine layer, Jay, he a car. तब अच्छा सब्सटेंस ना बन ले लिया स्टेल द सब्सटेंस है ना वही स्पोरोपोलिनिन एक्साइन लेयर या स्पोरोपोलिनिन ने तैयार ले लिया स्टेल त्याम रो ही एक्साइन लेयर आपने ला कौन त्याह ही एनवायरमेंटल कंडीशन ला स्ट्रॉंगस ले ले पायला में ते कौन त्याह ही केमिकल ना ही एक्साइन लेयर डिस्ट्रॉय होत नाही त्यामुळे याला म्हटलं तर एक्साइन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन त्यामुळे कितीही काय हे पोलन ग्रेन हे एनवायरमेंट मध्ये ऍज इट इज राहतात कोणत्याही प्रकारे त्या पोलन ग्रेनचं डिस्ट्रक्शन होत नाही बायोलॉजिकल ब्रेकडाऊन होत नाही कारण ही एक्साइन लेयर आहे आणि याचं मेन पॉइंट हा आहे की एक्साइन लेयर इज स्पोरोपोलिनिन या महत्त्वाचे कंपोनेंट तयार झाले असते आणि हा स्पोरोपोलिनिन त्या एक्साइनला डिस्ट्रक्ट होऊ देत नाही ठीक है त्यानंतर आपल्याला काय सांगायचं आहे ही एक जाइन लेयर आपल्याला जी पोलन ग्रेनला पाहायला मिळते ही एक तर आपल्याला कशी पाहायला मिळते स्मूथ अशी पाहायला मिळते काही पोलन ग्रेन मध्ये ही एक जाइन लेयर तुम्हाला अशी स्मूथ सुद्धा पाहायला मिळते आणि काही पोलन ग्रेन मध्ये एक जाइन तुम्हाला अशी स्पाइनी स्ट्रक्चर असलेली पाहायला मिळते त्यामुळे एक जाइनचं नेचर हे प्रत्येक पोलन ग्रेन मध्ये आपल्याला सारखंच पाहायला मिळत असं नाही ही एक जाइन ची लेयर आपल्याला काही ठिकाणी अशी स्पाइनी सुद्धा पाहायला मिळते बरोबर आहे दुसरा महत्त्वाचा पॉइंट काय सांगायचा आहे डायग्राम मध्ये बघा तुम्ही या एक जाइन च्या मध्ये तुम्हाला कंटिन्यूअस ही एक जाइन लेयर पाहायला मिळत नाही तर गॅप पाहायला मिळतो आणि या गॅपचं या या इथल्या स्पेसचं नाव काय आहे का जर्मोपोर इज नाव काय आहे जर्मोपोर ओके जर्मोपोर्स का सिग्निफिकेंस काय आहे तो आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट मध्ये पाहणार आहोत तर या ठिकाणी आपण एक्सप्लेन केलेला आहे एक्साइन आता आपण दुसरी लेयर जी एक्सप्लेन करणार आहोत दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन इंटाइन आता ही जी इंटाइन लेयर आहे इथे पाच सेकंड लक्षात घ्या एक्साइन लेयर चं महत्त्वाचं कंपोनेंट आपण लक्षात ठेवायचं आहे स्पोरोपोलिनिन बरोबर आहे आणि इंटाइन लेयर जी आहे या इंटाइन लेयरचं महत्त्वाचं कंपोनेंट आहे सेल्युलोज and pectin cellulose and pectin so he in time he inner layer he at which is soft as the and he can tell the real he don't want to watch a component the cellulose and he picked in a tag the relay and yeah okay yeah exam and yeah in time the doni the layer la ikka three the time later we call it as a sporo derma the application of the cell how the structure of the pool and green is there or 
मायक्रोस्पोर्ट स्ट्रक्चर कसं आहे हे आपण एक्सप्लेन तर केलेलं आहे ठीक आहे आता आपण बघणार आहोत की या पोलन ग्रेन पासून आपल्याला मेल गॅमेटोफाईट कसं डेव्हलप झालेलं पाहायला मिळतं पण मला एकदा तुम्हाला असं सांगायचं आहे की हे जे पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर आपण इथं सांगतोय हे कुठं तयार होतात तर तुम्ही एकदा मागची मागचा पण रिवाइज करा अँड्रोशियम हा मेल रिप्रोटिव्ह पार्ट आहे अँड्रोशियम तयार झालेलं आहे स्टॅमिना स्टॅमिनमध्ये असतात अँथर आणि हे अँथर आपण प्रेस केले तुमच्या बोटावर असे बारीक बारीक कण पाळायला मिळतात ते कशाचे आहेत पोलन ग्रेनचे किंवा मायक्रोस्पोरचे ठीक आहे आता यानंतरचा पुढचा पॉइंट आपण डिस्कस करूया ज्याचं नाव आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅन्टो फायव्ह या ठिकाणी आपल्याला बघायचं आहे या पोलन ग्रेन पासून मेल गॅनोटो फायव्हचे डेव्हलपमेंट कशी पाळायला मिळते ठीक आहे सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटी फायव्ह ठीक आहे मेल गॅमेटो फायव्ह कसा पोलन ग्रेन पासून जाग होतो हे आपल्याला इथं सांगायचं आहे पहा आता या ठिकाणी काय एक्सप्लेन करायचं आपल्याला मी आता एक डायग्राम काढली होती पोलन ग्रेनची परत मी एक पोलन ग्रेनची इथं तुमच्या समोर डायग्राम दाखवते पहा ठीक आहे आपण याला नाव दिलं होतं इंटाईन लेअर त्यानंतर आपण बाहेर एक दुसरी लेअर काढली होती त्याला नाव दिलं होतं एक्झाईन लेअर याच्यामध्ये आपण दाखवलं होतं एक सिंगल न्यूक्लियस बरोबर आहे आता आपल्याला काय पाहायला मिळतं बघा सेकंड डायग्राममध्ये हे जे पोलन ग्रेन आपण दाखवलेलं आहे या पोलन ग्रेनची पहिली मायट्रॉटिक डिव्हिजन होते आणि या पोलन ग्रेनमध्ये दोन अनिक्वल सेल तयार होतात अनिक्वल सेल म्हणजे या ठिकाणी एक स्मॉल सेल तयार होतो या स्मॉल सेलला आपण काय म्हणूया वी कॉल इट ॲज जनरेटिव्ह सेल आणि वन लार्ज सेल इज देअर विच वी कॉल ॲज अ व्हेजिटेटिव्ह सेल बघा एक लार्ज सेल तयार होतो व्हेजिटेटिव्ह सेल एक स्मॉल तयार सेल होतो त्याला म्हणतो पण जनरेटिव्ह सेल हे कशामुळे होतं इथं आपल्याला पहिली मायट्रॉटिक डिव्हिजन पाहायला मिळते फर्स्ट मायट्रॉटिक डिव्हिजनमुळं आपल्याला हे सेल्स तयार झालेले पाहायला मिळतात दोन ठीक आहे त्यानंतर आपण पुढच्या डायग्राममध्ये काय करतो आपण याला ए डायग्राम दाखवला याला नाव दिवस बी आता सी डायग्राममध्ये काय पाहायला मिळतं पहा हेच पोलन ग्रेन आहे ठीक आहे या पोलन ग्रेनमध्ये आपण काय दाखवलेले आहे तर अनिक्वल सेल दाखवलेले आहेत त्यापैकी काय पाहायला मिळतं आपल्याला ज्याला आपण जनरेटिव्ह सेल लेबल केलेलं आहे या जनरेटिव्ह सेलमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं देर विल बी सेकंड मायट्रॉट इन डिव्हिजन काय झालं हे जनरेटिव्ह सेलमध्ये सेकंड मायट्रॉट इन डिव्हिजन झाले आणि त्यामुळं हे जनरेटिव्ह सेल्स काय तयार करतात पहा हे जनरेटिव्ह सेल्स सेकंड मायट्रॉट इन डिव्हिजनमुळं दोन मेल गॅमेट तयार करतात आणि हे मेल गॅमेट आपण या ठिकाणी दाखवतोय पहा डायग्राम कशी आहे हे आता दाखवतोय आपण ड्रॉ करतोय ती इंटाईन लेअर आहे बरोबर आहे या याच्यामध्ये इथं आपल्याला काय पाहायला मिळतात दोन मेल गॅमेट पाहायला मिळतात त्याच्या खाली हा ट्यूब न्यूक्लियस पाहायला मिळतो किंवा ज्याला आपण म्हणतोय वैजे ट्यूब न्यूक्लियस पाहायला मिळतो आपल्याला त्यामुळं या डायग्राममध्ये आपल्याला इथं लेबल करायचं आहे मेल गॅमेस हा आहे व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस किंवा बऱ्याच ठिकाणी याला ट्यूब न्यूक्लियस असं नाव दिलेलं आहे ठीक आहे पहा हे जे तयार झालेलं स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं दॅट इज कॉल ॲज दी मेल गॅमेटो फाय काय कसं तयार झालं हे मेल गॅमेटोफाईट तर हे मेल गॅमेटोफाईट कुणापासून तयार झालेलं आहे पोलन ग्रेनपासून 
पोलनग्रेनपासून जेव्हा मेल गॅमेट फळ तयार होतं त्यावेळी त्या ठिकाणी दोन मायट्रॉटिक डिव्हिजन पाहायला मिळतात पहिली मायट्रॉटिक डिव्हिजन पोलनग्रेनमध्ये होते आणि दोन अनइक्वल सेल तयार होतात ज्यामध्ये लार्ज सेल आहे त्यांना म्हणले आपण व्हेजिटेटिव्ह सेल स्मॉल सेल आहे त्यांना नाव दिलेलं आपण जनरेटिव्ह सेल व्हेजिटेटिव्ह सेल हा जो आहे तो अतिशय लार्ज असतो आणि नेकेड असतो आणि हा रिच इन न्यूट्रंट असतो याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात फुल स्टोरेज केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि जो जनरेटिव्ह सेल असतो तो स्मॉल असतो थिन वॉल असतो आणि गेट फ्लोटिंग इन टू द व्हेजिटेटिव्ह सेल तो व्हेजिटेटिव्ह सेलमध्ये फ्लोट झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो अशा प्रकारे पोलनग्रेनची पहिली मायटॉटी डिव्हिजन होऊन दोन अनइक्वल सेल आपल्याला तयार झालेले पाहायला मिळतात त्यानंतर या दोन सेल्सच्या स्टेजमध्ये सेकंड आपल्याला मायटॉटी डिव्हिजन तयार झालेले पाहायला मिळते ज्याच्यामध्ये हा जो स्मॉल जनरेटिव्ह सेल आहे हा सेकंड मायटॉटी डिव्हिजनमध्ये डिवाइड होतो आणि दोन स्मॉल मेल गॅमेट तयार करतो अशा प्रकारे या ठिकाणी ही आतली जी इंटायन लेअर आहे ही एक ट्यूब तयार करते ज्या ट्यूबला आपण नाव देऊया पोलन ट्यूब बघा एक क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला विचारला जातो की पोलन ट्यूब नीट एक्झामला सी ई टीला विचारलं जातं की पोलन ट्यूब ही कुणापासून तयार होते तर पोलन ट्यूब जी आहे ही एंटाईन लेअरपासून तयार होते आणि इथे एंटाईन लेअरनं काय तयार केलेलं आहे पोलन ट्यूब तयार केलेली आहे आणि या पोलन ट्यूबमध्ये तुम्हाला हे दोन मेल गॅमेट पाहायला मिळतात आता इथे एक लक्षात ठेवूया की पोलन ग्रेन और मायक्रोस्कोअर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गॅमेटोफाईट मेल गॅमेटोफाईट कुणापासून तयार होते पोलन ग्रेन पासून त्यामुळे पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गॅमेटोफाईट या ठिकाणी बऱ्याच वेळा आपण असं म्हणतो आपण पॉलिनेशन हा पॉईंट पुढे बघणार आहे त्यामध्ये आपण सांगणार आहे की हे जे पोलंग्रेन आहेत हे पोलंग्रेन अँथर मधून स्टिग्मावर डिपॉझिट होतात बरोबर आहे पण बऱ्याच वेळा तुम्हाला असं लक्षात आलं पाहिजे असं सॉरी असं लक्षात येईल की मेजॉरिटी ऑफ एनजोस्पम मध्ये हे जे पोलंग्रेन अँथर मधून जाऊन अँथर मधून पास होऊन स्टिग्मावर डिपॉझिट होतात ते मोस्ट ऑफ टाइम कोणत्या स्टेज मध्ये असतात दिस टू सेल स्टेज म्हणजे या स्टेजलाच आपल्याला काय पाहायला मिळतं पोलन ग्रेनचं डिपॉझिशन स्टिग्मावर पाहायला मिळतं इन मेजॉरिटी ऑफ एनजीओस्पम मध्ये आणि काही एनजीओस्पम मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं तीन सेल स्टेज मध्ये म्हणजे हा व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे आणि जनरेटिव्ह सेल हे दोन न्यूक्लिया तयार केलेले आहेत अशा थ्री सेल स्टेज मध्ये आपल्याला हा पोलन ग्रेन स्टिग्मावर डिपॉझिट झालेला पाहायला मिळतो आता इकडं अजून एक महत्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे की हे जे मेल गॅमेट तयार झालेले आहेत हे मेल गॅमेट पोलन ट्यूब मध्ये तयार होतात किंवा हे मेल गॅमेट तुम्हाला पोलन ग्रेन मध्ये सुद्धा तयार झालेले पाहायला मिळतात इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट प्लांटमध्ये पोलन ग्रेन्स हे जे मेल गॅमेट्स आहेत हे पोलन ग्रेनमध्ये तयार होतील किंवा हे मेल गॅमेट पोलन ट्यूब तयार झाल्यानंतर आपल्याला तयार झालेले पाहायला मिळतील मग पहा आज आपण जो महत्वाचा पॉईंट डिस्कस केला तो काय बघितला दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मायक्रोस्पोर ऑर पोलन ग्रेन बरोबर आहे त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगितलं की व्हॉट इज मीन बाय मायक्रोस्पोरोजेनेसिस दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑर द मायक्रोस्पोअर फ्रॉम मायक्रोस्पोअर मदर सेल इज कॉल्ड ॲज अ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस ओके दिस मायक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस फॉर्म्स द फोर टेट्रॅड ऑफ द हॅपलॉइड मायक्रोस्पोअर्स देन दिस मायक्रोस्पोर ऑर पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय टू लेअर दॅट टू लेअर आर टुगेदर कॉल ॲज अ स्पोरोडर नो आउटर लेअर इज एक्झाइन विच इज थिक मेड अप ऑफ द कॉम्पोन स्पोरोपोलिन अँड एक्झाइन ड्यू टू द स्पोरोपोलिन इज रेजिस्टंट टू केमिकल ऑर अदर एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आणि इनर लेअर इज स्मूथ कंटिन्युअस विच इज कॉल ॲज एन्टाय लेअर अँड धिस लेअर इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज अँड पेक्टिव now we have seen the development of the male gametophyte ya chari diagram dwarre apan male gametophyte ch development badhele aahe acha madhe apan sangitlele aahe pollen grain is the first cell which form the male gametophyte this pollen grain shows two mitotic division by first mitotic division pollen grain divides into two and a per cell large vegetative cell small generative cell by second mitotic division two cell pollen grain again shows division and in here the division of the generative cell is there generative cell divides and forms two non motile male gamete such a structure where the pollen tube is there मेल गॅमेट्स आर देअर सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल आहे दी मेल गॅमेटोफाईट लेबल केले आपण ए बी सी आणि ओके आलं लक्षात आपल्या सर्वांच्या